Hello everyone, how's it going today, Tatsu? So today, I'm going to give you a bit of a crash course around how to memorize vocabulary effectively and efficiently. こんにちは、アッツーです。ということでですね、えー、今回はですね、あの英単語の暗記法についてちょっと動画を作ることにしました。えー、私自身ですねこれまで、えー、かなりの数の英単語帳をやってきました、まあ、これが全てではないんですけれども、えー、今手元にあるだけでこれでまあ6冊英単語帳がありますさまざまなです、ね、試験をこれまで受けてきました、えー、例えば、ね、大学受験をはじめとして、えー、トイック、えー、トフルアイエルツえー、それから英検の順位級1級も受けました、えー、その他にですね私が作成したディスティンクションという、えー、ネイティブが使う英単語を含めたものですねそういった英単語帳もやってきましたでおそらくですね、えー、と私はこれまで覚えてきた英単語の数っていうのは、まあ、2万語ぐらいかと思いますこの前あの英単語をですね、どれぐらい知っているかっていうのをチェックするウェブサイトでこう簡単に測ったところ大体2万語っていう結果が出ました皆さんも英単語の暗記っていうのは英語学習をしていると、まあ、しなきゃいけないことだと思いますしそれで苦労している人もたくさんいると思いますで今回は、えー、こうやって2万語を暗記してきた私が英単語の暗記法のコツをですね皆さんに伝授しようと思いますでものすごい簡単に言うとやるべきことは3つありますまず1つ目は高い回転率を意識した英単語暗記ですで高い回転率を意識した英単語暗記って、まあ、どういうことかっていうと、まあ、多くの方が相手どういうふうに英単語を覚えるかというとですね一番最初から、まあ、ゆっくりゆっくりと英単語を暗記してもう一周で全てをできるだけ完璧にしようっていうような意識で英単語を暗記していくわけですでこれ例えば英検1級の英単語帳なんですけれども例えば上から prevail、えー、pervade、elude、provoke っていうふうに、えー、続いているんですけれどもこれを prevail、えー、何々を圧倒する優先する普及する圧倒する優先する普及する prevail prevail over prevail えー、っとうん例えばじゃあ「prevailing」ってここに形容詞って書いてあればあこれはどういうふうに使うんだろうちょっとくぐったりとかして「prevail」「prevail」よしこれで覚えた、えー、次「pervade」「pervade」「pervade」「何々隅々広がる蔓延する」みたいなのをですねまあものすごいですねゆっくりやるんです今は、まあ、prevail にあまりまあ動画の尺とかもあるのでものすごい長くは、えー、使わなかったんですけれども時間を、えー、実際にはですねすっごいゆっくり皆さんねこの1回でこの全ての意味を覚えようとして、あのー、やろうとするんですねでそのままですねこれ例えば英検1級のやつだと何語入ってるのかな2494語あるんですねこの2494語ですね1で全部覚えようとするわけですでも大体のケースでこれ一番最後の方に行くと一番最初の方忘れちゃってると思うんですよねで私もそうですこれまでものすごいたくさんの英単語帳をやってものすごいたくさんの英単語を覚えてきたんですけれども実際1回でたくさん覚えるっていうのはほぼ不可能で個人的なまあ感覚的には1周バーってした時にどれぐらい覚えてるかっていうと多分ね 20% ぐらいしか覚えてないですねなので、まあ、皆さんももしかしたらこれ覚えれないなって自分の記憶力悪いなってすごいがっかりしちゃう人とかもいるかもしれないんですけどそれはねあなたのせいじゃないんですよあのー、これは基本的に人間の記憶の構造的にも、あのー、暗記する時っていうのは一つのことにものすごい長く時間をかけるよりも一定の短期間の中でどれだけその、えー、記憶しようとしているこのケースだと英単語ですね英単語に出会ったかどれぐらい頻度で、えー、この短期間の中で出会ったかというのが大事なんですねで例えばこれをまあ普段の生活の置き換えて話すと例えば私のケースだと1年前とか2年前に5時間ぐらい一緒に話した人のことって今になってこうあんまりパッと出てこないんですよねでまあなんとなく顔は覚えててもこう名前覚えてなかったりとかえー、本当にもう1回しか会ってなくてその時に5時間10時間一緒に話したり一緒に仕事したりしたのに覚えてない人ってやっぱ結構いるんですねただ毎日5分でも、ね、10分でも短い時間でもいいから毎日会ってる人っていうのは
毎日会った後に1年ぐらいギャップがあってもその人のことはよく覚えてるんですよでこれ英単語暗記でも全く一緒で一つの英単語と長時間いくら対話をしても1回しか対話をした経験がなかったら1年後とかに忘れちゃってる可能性もすごい高いんですねただこのある英単語さんに、えー、1回本当に1分とかでもいいから会ったっていう経験をですねこの1年間の中で100回200回としていればその英単語のことをまず忘れないんですねなので英単語を覚える時一つ一つこうやってゆっくりやって一周するのではなくて高い回転率でやってるつまりどんどんどんどんスピードを上げてもう速いペースで一周してしまってそれをですね何回も何回も繰り返すわけですで一番最初にこれで覚えられなかったらどうしようっていう不安な気持ちになっちゃうかもしれないんですけれどもこれ当たり前なので全然気にする必要はないですきっとというかもう確実に最終的にはこれ何回も何回も回していれば覚えられるっていうことをですねちゃんと念頭に入れながらやっていればあまあ今覚えてなくても最終的には絶対覚えられるの知ってるからっていうスタンスで暗記をすることができるのでストレスもものすごい少ないしかつ暗記できる可能性もものすごい高くなります、えー、高い回転率ってそもそもどれぐらいなのっていうふうに思う方いると思うんですけれどもまあ大体ですね一つの英単語に対して1分から1分30秒ぐらいですねを私は目安にしていてで初見じゃない英単語だからまあ過去にですねこの英単語を例えば一周してて一回見たことがあるような英単語に関してはどんどんどんその時間を短くしていって最終的にはまあ20秒とか30秒で学習一回の学習を終えられるように私はしていますで2つ目の英単語暗記のやるべきことっていうのは書かないで音で覚えてあげるっていうことですで日本の英語教育ではこう英単語を覚える時にとにかく書けっていうですねなんとも乱暴な先生たちがたくさんいますそうやって先生たちは言うものの実際にたくさん書いてものすごい効率的に覚えられたとかもうどんどんどんどん頭に入ってきたっていう方は意外と少ないんじゃないでしょうかで私の個人的な経験をシェアすると私は中学校の時ですね英単語を覚える時はとにかく先生に言われるがまま書いてましたもう書いて書いてもう覚えられないものは100回覚えられないんだったら200回書けとかなんかよくわからないことを言われてとにかく書いてたんですねでも最終的に自分に何が起きてるかって気づいたかっていうとこれ書くことが目的となっていて覚えることが目的ではなくなってたんですねで例えば「オーガナイズ」っていう英単語を覚えようと思って「オーガナイズ」「オーガナイズ」「オーガナイズ」「オーガナイズ」ってもう書いている時点でですねもう頭が思考停止をしていて「オーガナイズ」の意味をこれだっていうふうに覚えよう組織するとかだって覚えようってことよりも「オーガナイズ」「オーガナイズ」「オーガナイズ」ってまるでロボットのように書いてですね全然こう脳みそをつかまないような英語学習になってしまうっていうケースがですね、まあ、多々ありました。でこれは英語を今後使っていくっていう観点から見てもものすごい非効率的かつ非効果的な英、えー、単語の暗記法その理由は2つあります1つ目の理由として英語を音で理解できないと困る場面っていうのはものすごい多いからです英語ってリーディングリスニングスピーキングライティングの4つありますよねこの4つのうちリスニングとスピーキングは全て音の形で英語は存在していますよねなので自分が話すときに例えばオーガナイズオーガナイズっていうのをオルガニゼオルガニゼって言ってもですね相手には伝わらないですし例えばオルガニゼっていうふうに覚えてリスニングでオーガナイズとか言われたときにえ何今っていうふうにですねなってしまうわけですなので実際にコミュニケーションするときに英語を音で覚えていないとかなり苦労すするわけですねで今後日本の大学受験っていうのも4技能試験になってきたりますますですねこの音で英語を覚えるっていう重要性は大きくなってくるはずですので皆さんはこの音をですねしっかりと重視した英単語暗記をぜひぜひするべきだっていうふうに思っています2つ目の理由は英語が書けなければいけないというですねあのケースがかなり現代では少なくなっています私はオーストラリアの会社英語環境でもうですね56年働いていますオーストラリアという国にはですねもう7年ぐらいいてオーストラリアの大学院にも進学していますでこの7年間の中で
英語のスペルを全ての単語に対して正しく覚えていなかったがためにものすごい困ったという経験は一度もありません大学の課題も全部パソコンワードでやりますしっていうのはですね、まあ、そもそもスペルがわからなかったら今簡単にググれるわけですしワードとかメールでもスペルチェック機能ってついてますよねでそれで十分スペルミスっていうのは気づくことができるわけですなので私が日本の大学受験生だった時とか日本の大学に通っていた時っていうのは英語の試験ねライティングの試験っていうのがあったからすごいビクビクして、まあ、全部スペルを覚えなきゃいけないかもしれないみたいな感覚があったんですけれども実際に英語を使うっていう観点でそれで困るってことはですね、まあ、ほぼほぼないですし、まあ、ネイティブも結構スペル間違っていますまたですねいやいやいやだって私大学受験生だしスペル大事だよとか私の受けようとしてる試験、えー、ライティングがあってスペル大事なんですって言うかもしれないんですけれどもそれって全単語に対してスペルをしっかりと覚えていないといけないわけではないですよね重要なのは自分がよく使う英単語のスペルをしっかりかけることであって今後覚えていく英単語すべてのスペルを完璧に覚えられている必要があるというわけではないと思っていますもちろんねスペルが全然重要じゃないからスペルなんてどうだっていいんだっていうふうに言ってるわけではないんですよただ音っていう要素とスペルっていう要素この2つを比較した時にどっちが英語っていうものを見た時に重要ですかっていうふうに考えたら圧倒的に音の方が重要ですよねで物事って優先順位をつけながら処理していかないといけないわけだからじゃあ音とスペルどっちを優先して語学習を進めていくのかっていうふうにすると、まあ、音を選ばないといけないっていうのは当たり前当然のことなんじゃないかなっていうふうに思いますこの2つの理由から英単語暗記においては書くのではなくて音で覚えるっていうことをですね私は強くお勧めしていますで音で覚えるってどういうふうにやっていくのかっていうのをですね、まあ、少しこれで、えーデモンンストレーションしていこうと思うんですけれどもこれもさっき言った高い回転率っていうのをですね実践しすぎてもうボロッボロでカバーがもう取れてしまっていますでもうタコ糸でこれはもう崩壊寸前の英単語帳を原型にとどめるっていうとど、まあ、まってないんだけれども、えー、っていうですね荒技をしている、まあ、ものすごいボロボロになってしまった英単語帳です大体ですねまあもうやっぱり200周とかしてると思いますよ200周とかは全然余裕でしてるような英単語帳だと思いますでこれを使ってやると例えば音で覚えるっていうのはこの上から今この辺にやっている英単語を出しておきますけれども「prevail」「pervade」「elude」「provoke」っていうふうに書いてます例えばこの4つあるとしますよねでこれを「プリベイル」「プリベイル」パーレイド、ケルベイドとかやるのではなくて、この下のですね、発音記号を見ながらやるんですね。で、見るときは、このプリベイドっていうこのスペルを見て、それを見ながらですね、この発音記号に沿って、プリベイド、プリベイドっていうふうに言っていくわけです。プリベイド、プリベイド、イルーデ、イルーデ、プロボーク、プロボークっていうふうに言っていくわけです。もちろんねこの時の発音が完璧である必要とかもないしできるだけ、ね、できるだけその英単語の正しい発音に沿うように努力するっていうこの姿勢が大事ですで発音記号ってなんかよくわかんない難しいよって方はですね私の厚英語 .com っていうそのウェブサイトにも結構もう無料で発音記号全部音声付け載せてるのでそういうのを見ていただいても結構ですで「prevail」「prevail」「pervade」「pervade」Elude, elude, provoke, provoke っていうふうに、えー、音をですね実際に声に出しながら覚えていくわけですがこの時に頭の中で何を意識してるかっていうとこの日本語の感覚を意識してます感覚ですなのでこの prevail には何々を圧倒する優先する普及するこれ3つありますね3つあるんですけど基本的にざっとこの3つを見て圧倒するね優先するはちょっと微妙かもしれない圧倒すると普及するはなんとなくこう感覚的に似てる感じがあると思うんですねこういうのをよくコアイメージっていうふうに呼んでるんですけど prevail pervade prevail pervade この感覚とかいわゆるたくさん複数の意味があっても結局ね最終的にこう存在するコアなイメージって一緒のことが多いんですよなのでこう英単語を意識してると
でもうものすごい意味あるじゃんみたいな意味10個くらいあるんだけどこれどうするみたいなのあると思うんですけどよくよく見るとコアなイメージ1個とか2個しかなかったりするっていうのはほとんどなんでコアなイメージって一体どんなんなんだろうっていうのを、ね、想像してそ想像しながらプリベイオプリベイオっていうのをねこう想像しながら口に出すんですねプリベイオプレイもですね隅々に広がる蔓延するってこれ2つ書いてるんですけど隅々に広がるのと蔓延するの一緒じゃないですか一緒ですよねなんで隅々に広がると、えー、それから蔓延するこの2つを覚える必要はないんですよなのでよくあの友達同士とかでねあプレベイドの意味はえー、っとあ2つあるよね隅々まで広がると蔓延する2つみたいなこんなのねどうでもいいんですよそうじゃなくてあなんかこう広がって感じでしょこう隅々までみたいなそれぐらいでいいんですよね英単語ってそういうもんなんですよなので日本語一つ一つカッチカチに覚える必要なくてそのコアイメージを捉えてでそれをこう頭の中で感覚的に覚えていればもうそれで十分ね言語ってそういうもんだからだからこの英単語を覚えるときに日本語をこうねガーって来日して覚えるんじゃなくて日本語のコアイメージなんだろうそのコアイメージを感覚的に覚えようっていうイメージで音に出しながらやっていく。prevail, prevail, pervade, pervade、ね。elude はうまくかわす、逃れる。これも一緒ですよね。うまくかわす、逃れるも一緒ですよ。だから elude, elude、まあ。こういう感覚でもう覚えていくわけですね。それをイメージしながらやる。で、これを大体1分とかでやっていくわけですね。なので、速いペースで、感覚重視で,で、音で覚えていく。これ、ものすごい重要です。これ、二つ目ですね。三つ目はですね、なるべく文章を作ってあげるっていうのが大事です。なるべく文章を作る。なんでかっていうと、英単語単体で存在することって、英語の世界ではものすごい少ないからなんですね。英単語って、ある文章とか、そういうコンテクスト、コンテクストその時の、えー、背景とか状況って意味なんですけど、そういう中で英単語っていうのは存在するわけですよね。なのでそういったコンテクストとかそういう文章の中で英単語を覚えていくで実際にそれを使ってみるっていうことをしておくと実際に扱ったことがあるから見た時もスッと入るっていうようなんですねそういう、まあ、英単語に対する耐性というかそういう需要可能性というかこう受け入れやすさっていうのがですねこう出てくるわけですねでこの、まあ、パスタンを批判するわけじゃないけどこの英検一級の私の頃のこの英検一級の単語帳はですね例文が別冊についていてどこかに消えてしまったんですねなのでこれはもう例文がついていないのでですねあのー、ちょっと使いにくいですこれ使いにくくて基本的に英単語帳を選定するときっていうのは私は発音機は絶対入っていてでかつ例文が存在していないと私は絶対買わないんですけど例えばこの IELTS の英単語帳だと例文がちゃんと入っていますで今ランダムに開いたページを見るとアクシデントアクシデント、ね、偶然思いがけないって書いてあるこれまた偶然も思いがけないも一緒でしょだからこれ怖いイメージを覚えればいいんですけどアクシデントアクシデントっていうふうに書いてて That was accidental That was accidental ぐらいの本当中学英語でいいんでなんかね That was とか It was とかこういうふうに代名詞を使ってなんとなく感覚的にねえー、なんかあ,あれはねちょっとね思いがけなかったんだよみたいなあれはちょっとこう偶然たまたまなんだよみたいな「That was accident」みたいなものをですねできる限り作ってあげるまあ最初から今まで英語を作ったことがないっていう人はあ難しそうだなっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけどこれをしっかりとですねあの意識して文章を作ることによってあのアクシデントの感覚がより入ってかつ聞いたり見た時もすぐ感覚的に分かるようになりますなのでこのアクシデントを覚える時は最初はこの偶然の思いがけないって書いてあるのでこうなんか偶然にたまたま起きちゃったっていうようなイメージを持ちながらアクシデントアクシデントって何回か言ってあげてその後に文章を作ってあげる That was accident a l It was accident a l っていう風にですね簡単なのでいいので作ってあげて作ってあげた後じゃあ次に行きましょうこれが大体1分から1分半のプロセスになりますでこういう短い時間で一つ一つの英単語に対してもう決まったアプローチをしていってあげることによって短期間の中でたくさんその英単語に出会うからその英単語を覚えることができるでかつ音で覚えているから聞いた時話す時困らないで書くよりも効率的に覚えることができるし怖いイメージがあるのでたくさんの日本語を覚える必要がない
、そして普段から文章を作ることをルールとしているから、パッとですね、英単語は自分の口から出やすくなるし、パッと聞いた時に理解しやすくなるっていう、そういったですね、こう、ベースができてきます。で、1単語帳に3000とか4000とかものすごい数が入っているものは、いくら早いペースでやっても、最終的にはですね、まあ、一番最後のところに到達するのに1ヶ月がかかっちゃって、やっぱり最初の方を忘れちゃうので、そういう方はですね、大体55とか100語とかに区切って、行ったり来たりしてあげることによって、短期間の中でできるだけその英単語に触れる回数、出会う回数を増やしてあげることが重要です。はい、ということでちょっと長くなりましたが、以上これまで2万語を覚えてきた私が伝授する英単語の暗記法でした。で、今回お話しした英単語暗記法に関してはですね、この私が出版しているボキャブラリストの中にもっともっと詳しく、今回話したこと以上のことがですね、ぎゅっと詰まっています。なのでもっと英単語暗記法を詳しく知りたいどれぐらいのペースで何語ぐらいを一体どういう戦略でどういうアプローチでどういうタクティクス戦術でやればいいのかっていうことを知りたい方はですねこのボキャブラリストぜひぜひチェックしてみてくださいまたディスティンクション1と2こちらも好評発売中ですぜひぜひネイティブに近づきたいっていう方はですね私と一緒にこのディスティンクションを使って頑張っていきましょう最後にこの動画良かった役に立ったと思っていただけた方はライクとまだサブスクライブしていない方はチャンネル登録お願いいたしますまた他に勉強法こういったものが知りたいよっていうのがありましたら動画のコメント欄でどしどし教えていただければと思いますそれでは大変長くなってしまって申し訳ないんですけれども最後まで見ていただいてどうもありがとうございました See you next time Bye